നമസ്കാരം ഈ ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് വാർത്തകളുടെ സമഗ്ര ചിത്രവുമായി ട്വന്റി ഫോർ ഓൺ ട്വന്റി ഫോറിലേക്ക് സ്വാഗതം പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം സി ആർ പി എഫ് വെടിവയ്പിൽ ഗുവാഹത്തിയിൽ മൂന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അസം ത്രിപുര അടക്കമുള്ള വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു നിരത്തുകൾ കൈയേറിയ പ്രക്ഷോഭകർ പോലീസിനും അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിനും നേരെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അക്രമാസക്തരായി വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള റോഡ് ട്രെയിൻ വിമാന സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം സംഘർഷത്തിനായി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തി പൌരത്വ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അസമിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു നഷ്ടവും വെല്ലുവിളിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ശക്തമായ നടപടികൾ പ്രക്ഷോഭകർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അസം സർക്കാർ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ മുകേഷ് അഗർവാളിനെ മാറ്റി ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എ കെ അബ്ദുൾ മോമൻ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനവും പൌരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റദ്ദാക്കി അതിനിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഞായറാഴ്ച ഷില്ലോങ്ങിലെത്തും പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായി പ്രതിപക്ഷം സുപ്രീംകോടതിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എം പിമാരാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ തുല്യത ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം പതിനാലിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുസ്ലിം കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് മാത്രം പൌരത്വം നിഷേധിക്കുന്നത് കടുത്ത വിവേചനമാണ് ബിൽ അടിയന്തരമായി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് കോടതിയിൽ നിൽക്കില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രാജ്യത്ത് ഇതിനെതിരായി പ്രതിഷേധമുണ്ട് അത് എല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പ്രസിഡന്റ് ഇതിന് അസന്റ് കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പതിനാലിന്റെ തന്നെ നഗ്നമായ ലംഘനാണ് കൂടുതൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബില്ലിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കും മുസ്ലിം ലീഗിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കപിൽ സിബലകം ഹാജരാകുക മതത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പേരിൽ രാജ്യത്ത് ആരെയും വേർതിരിക്കാനില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഇന്ത്യയെ നാണം കെടുത്തുന്നതാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മതനിരപേക്ഷത അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചു ഈ നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വേർതിരിവാണ് ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവൂ എന്നും ഏത് നിയമവും ഭരണഘടനാനുസൃതമായിരിക്കണമെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു India is a rule of law society. Every rule, every law is according to the has to be in accordance with the constitution. Billinetre kodiye samipikkumenna pradipaksha nedava Ramesh Chennitala vyaktamaaki. Mudeyare Indiye illadakkan vendiyulla valare bodhapurvamaya neekamana kendra governmentinte nedurthathil nadannukondirikkunnathu. കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു പൌരത്വ ബില്ലിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സി പി ഐ എമ്മിന്റെയും നിലപാട് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തതാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു പൌരത്വ ബിൽ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനമാണെന്നും ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പ്രതികരിച്ചു അയോധ്യ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തള്ളി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് നാൽപ്പതിന് ചേംബറിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിശോധിച്ചത് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് തുടങ്ങി കേസിലെ ഒൻപത് കക്ഷികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ കോടതി ആദ്യം പരിശോധിച്ചു അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിന് അനുവദിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഹർജി പുതിയ തെളിവോ വസ്തുതയോ കക്ഷികൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കണമെന്ന ആവശ്യവും തള്ളി രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ട്രസ്റ്റിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന നിർമോഹി അഖാഡയുടെ ഹർജിയും അംഗീകരിച്ചില്ല മുഖ്യകക്ഷിയായ സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല കേസിലെ കക്ഷികളല്ലാതിരുന്നവർ സമർപ്പിച്ച ഒൻപത് ഹർജികൾ കോടതി പരിഗണിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ തള്ളി കൊച്ചി പാലാരവട്ടം മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള കുഴിയിൽ വീണ് യുവാവിന് ദാര
രാവിലെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി എടുത്ത കുഴിക്ക് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡിൽ തട്ടി ബൈക്ക് യാത്രികനായ യുവാവ് വീഴുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ വന്ന ലോറി ദേഹത്തുകൂടി കയറിയിറങ്ങി എട്ടു മാസം മുൻപാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇവിടെ കുഴിയെടുത്തത് മുൻപും ഇവിടെ നിരവധി പേർ കുഴിയിൽ വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കുഴി ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ട് എട്ട് മാസക്കാലമായി ഇതൊരു വെള്ളത്തിന് ലീക്കാണിത് ഇത് പി ഡബ്ല്യു റോഡാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും അതിരൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പാലാരിവട്ടത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു സംഭവത്തിൽ കളക്ടറിൽ നിന്ന് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടാനും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാണ് വീഴ്ച വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കളക്ടർ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജലാതോറിറ്റിയും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറും അന്വേഷണം നടത്തി നാലാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ നിർഭയ കേസ് പ്രതി അക്ഷയ് താക്കൂർ സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് പ്രതി അക്ഷയ് താക്കൂറിന്റെ ആവശ്യം വിനയ് ശർമ്മ പവൻകുമാർ ഗുപ്ത മുകേഷ് സിംഗ് എന്നീ പ്രതികളുടെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു പ്രതിയെ കേൾക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും പക്ഷേ തീരുമാനം വൈകരുതെന്നും നിർഭയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ ഊർജിതമാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വിധി നടപ്പാക്കാൻ രണ്ട് ആരാച്ചാർമാരെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകി ആരാച്ചാർമാരെ ഡൽഹിക്ക് അയക്കുമെന്ന് യു പി ജയിൽ എ ഡി ജി പി അനന്ത്കുമാർ പ്രതികരിച്ചു ബ്ലാക്ക് വാറന്റ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിയും തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ ആരംഭിച്ചു ഹൈദരാബാദിൽ ബലാത്സംഗ കേസ് പ്രതികളെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീംകോടതി റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി വി എസ് സിർപൂർഖറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിട്ടയർഡ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി രേഖ ബൽഡോട്ട മുൻ സി ബി ഐ മേധാവി ഡി കാർത്തികേയൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ മൂന്നംഗ സമിതിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത് ആറുമാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം അന്വേഷണത്തെ തെലങ്കാന സർക്കാർ എതിർത്തു പോലീസുകാരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും പോലീസുകാരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണമില്ലെന്ന് തെലങ്കാന സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തു ജനങ്ങൾക്ക് സത്യമറിയണമെന്നും വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരണമെന്നും നിരീക്ഷിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ മൂന്നംഗ സമിതിയുടെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു പ്രതികളുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം തള്ളി തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയിലെ നടപടികളും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണവും നിർത്തിവെക്കാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻ പൊതുഭരണവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ് വനിതാ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുള്ള സിൻഹയുടെ മോശം പെരുമാറ്റമാണ് സ്ഥാനചലനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയുടെ ആക്ഷേപം ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ നിരന്തരം തനിക്ക് എസ് എം എസും വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും അയക്കുന്നതായി യുവ വനിതാ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജൂനിയർ ഐ എ എസ് ഓഫീസറോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള രണ്ട് വനിതാ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും സിൻഹ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയിരുന്നതായി ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാർക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതും അതുപോലെ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നതേ ഇവിടെ നടക്കൂ എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ പരിധിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിഷയത്തിൽ മുസൂറിയിലെ ഐ എ എസ് അക്കാദമി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇത് സർക്കാർ മുഖ്യതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് സിൻഹയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് സിൻഹയുടെ പ്രതികരണം വകുപ്പ് മേധാവികളും കീഴുദ്യോഗസ്ഥരും വിദേശ കൺസൾട്ടന്റുമാരുമായും വിദേശ സംഘങ്ങളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതും നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി അടുത്തിടെ കേരളത്തിലെത്തിയ ചില വിദേശ സംഘങ്ങളുമായും കൺസൾട്ടന്റുമാരുമായും ചില വകുപ്പ് മേധാവികൾ നേരിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു
സുൽത്താൻ ബത്തേരി സർവജന സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ഷെഹ്ല ഷെറിൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസുമാരായ അബ്ദുൾ റഹീമും ജയശങ്കർ നമ്പിയാറും നൽകിയ കത്ത് പരിഗണിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നേരത്തെ സ്വമേധയ കേസെടുത്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡി ജി പി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി തദ്ദേശ ഭരണ സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിശദീകരണം നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം ഷെഹലയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് വയനാട് ജില്ലാ ജഡ്ജി സ്കൂളും പരിസരവും സന്ദർശിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ സമർപ്പിച്ചാണ് ജഡ്ജിമാർ ഹൈക്കോടതിക്ക് കത്തയച്ചത് സ്കൂളിലെ കുറവുകളൊന്നും പരിശോധിക്കാതെ തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മെയ് ഇരുപതിന് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയത് ഗൌരവമേറിയ വിഷയമാണെന്നും കത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ വിശദീകരണം തേടിയ കോടതി അധ്യാപകരുടെയും ഡോക്ടറുടെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മരടിൽ വൻ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി പ്രദേശവാസികൾ മരടിൽ പൊളിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് സമീപമുള്ള വീടുകളിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ളാറ്റുകൾ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ പൊളിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ വീടുകൾ തകരുമെന്ന ഭയപ്പാടിലാണ് ഇവർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താതെ സർക്കാരും നഗരസഭയും വഞ്ചിച്ചുവെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി തങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നാളെ കുണ്ടന്നൂർ ജംഗ്ഷനിൽ സമരം നടത്തും എന്നിട്ടും പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഹൈവേ ഉപരോധം അടക്കമുള്ള സമരമുറകളാണ് നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിഷയത്തിലും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ഫെഫ്ക ഷെയിൻ വിഷയത്തിലെന്നല്ല സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് വിഷയത്തിലും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് ഷെയിൻ വിഷയത്തിൽ അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനമുണ്ടാകുക മോഹൻലാൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചേരുക ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി യൂണികൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഷെയിനിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവാദ പ്രസ്താവനയോടെ സമവായ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും സംഘടനകൾ പിന്മാറിയിരുന്നു ഇന്നലെ തന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച താരം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഝാർഖണ്ഡിൽ മൂന്നാം ഘട്ട നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം പോളിംഗ് പതിനേഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത് ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ അഞ്ചു വരെയും പത്തിടത്ത് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് മുന്നൂറ്റിയൊൻപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പതിനേഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനവിധി തേടിയത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബാബുലാൽ മറാണ്ടി മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മുൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി യശ്വൻ സിൻഹ ഹസാരിബാഗിലെ ബൂത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഹേമന്ത് സോറൻ ഹദിയിലെ ബൂത്തിൽ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി റാഞ്ചിയിലെ ബൂത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നാലാം ഘട്ടം തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും ഡിസംബർ ഇരുപതിനാണ് അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക മൂന്ന് വർഷത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നവംബറിൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന വില അടിസ്ഥാനമാക്കിയ വിലക്കയറ്റം അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ശതമാനമായി ഉയർന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് രാജ്യമെന്ന ആശങ്കയ്ക്കിടയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റ നിരക്ക് പുറത്തുവരുന്നത് ഒക്ടോബറിൽ ഇത് നാല് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു വിലക്കയറ്റത്തെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന് തടയിടുന്നതാണ് സൂചികയിലെ ഉയർച്ച റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ നാല് ശതമാനം മറികടന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ഉയർന്ന ഭക്ഷ്യവിലയാണ് വിലക്കയറ്റ നിരക്ക് കൂടാനിടയായത് രാജ്യമൊട്ടാകെ ഉള്ളിയുടെയും മറ്റ് പച്ചക്കറികളുടെയും വില കൂടിയത് തിരിച്ചടിയായി സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഉള്ളിവിലയിൽ മാത്രമുണ്ടായത് അറുപത്തിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമ
വെള്ളാപ്പള്ളി വേദമോദി തുടങ്ങിയോ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ സെൻകുമാർ ആഞ്ഞടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മുതലുള്ള എസ് എൻ ഡി പിയിലെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് സെൻകുമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും മാത്രമല്ല ദരിദ്രനാരായണന്മാരായ ശ്രീനാരായണയരെ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സെൻകുമാർ ചൊറിയാൻ വരരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അതേസമയം സുഭാഷ് വാസുവിനെയും സെൻകുമാറിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കട്ടതും കണ്ടതും കണക്ക് ചോദിച്ചതുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പരാമർശം ദാഹിച്ചു വലച്ചു വരുമ്പോൾ കരിക്കു കൊടുത്താൽ വെള്ളം കുടിച്ച് എറിയുന്നവരെ സമുദായം തിരിച്ചറിയണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആഞ്ഞടിക്കുകയുണ്ടായി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കസ്റ്റം സൂപ്രണ്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ അറസ്റ്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കരുതൽ തടങ്കൽ ഉത്തരവ് വന്നിരുന്നു പിന്നാലെ വിഷ്ണു സോമസുന്ദരം ഭി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഒളിവിൽ പോയി തുടർന്ന് രാധാകൃഷ്ണന്റെ പങ്ങിനെക്കുറിച്ച് സി ബി ഐ പ്രത്യേകം കേസെടുത്ത അന്വേഷണം തുടങ്ങുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നതിനായി കൊച്ചിയിലെ സി ബി ഐ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിലാണ് രാധാകൃഷ്ണനെ കരുതൽ തടങ്കൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേസിൽ അന്തരിച്ച വയലിനിസ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായ പ്രകാശ് തമ്പി സെറീന ഷാജി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു എന്നിവർ പൂജപുര സെൻട്രൽ ജയിലിലായിരുന്നു കരുതൽ തടങ്കൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ് എന്നതിനാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തോളം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ രാധാകൃഷ്ണന് സാധിക്കില്ല കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി എൻ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ നിയമിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ പെരുമ്പാവൂർ ദിശാവധ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന എൻ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിക്കണമെന്നതാണ് ശുപാർശ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനാണ് സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകിയത് എല്ലാ കേസുകളിലും ജോളി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തെളിയിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഏറെ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കും നിലവിൽ കൂടത്തായി കൊലപാതകങ്ങളിൽ റോയ് തോമസിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നീണ്ട ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഓരോ കൊലപാതകവും നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തതായി കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാനാകൂ സിസ്റ്റർ അഭയ കൊലക്കേസിൽ പ്രതികളുടെ നാർക്കോ പരിശോധന നടത്തിയ ഡോക്ടർമാരെ വിസ്തരിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡോക്ടർമാരായ കൃഷ്ണവേണി പ്രവീൺ പർവതപ്പ എന്നിവരെ സാക്ഷികളായി വിസ്തരിക്കണമെന്ന തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ കോടതി ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത് നാർക്കോ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് എട്ട് സാക്ഷികളെയും വിസ്തരിക്കരുതെന്നും ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് വ്യക്തമാക്കി ഷെൽവി കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം നാർക്കോ പരിശോധന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും അതിനാൽ ഇത്തരം തെളിവുകൾ സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഉത്തരവ് നേരത്തെ നാർക്കോ പരിശോധന നടത്തിയ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഹർജി വിചാരണ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് നുണ പരിശോധന നടത്തിയതെന്നും നാർക്കോ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ സി ബി ഐ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച വാദം ഇടുക്കി വണ്ടുപെരിയാറിൽ ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിക്ക് ഇരുപത് വർഷം തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് കോടതി വിധി വണ്ടിപ്പെരിയാർ സ്വദേശി മനോജ് ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയെ അമ്മയുടെ അറിവോടെ പലതവണ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാണ് കേസ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു ഒൻപത് വയസ്സുകാരി പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയുകയും പ്രതിക്കെതിരായ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമം ബലാത്സംഗം എന്നിവ തെളിഞ്ഞതോടെ ഇരുപത് വർഷം തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും പിഴ അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഠിന തടവും അനുഭവിക്കണം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് എഴുപത്തേഴ് പ്രകാരവും പത്ത് വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും പിഴ അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഠിന തടവും അനുഭവിക്കണം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയും സഹോദരങ്ങളായ മറ്റു കുട്ടികളും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഉദയംപേരൂർ വിദ്യാക
പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് പ്രതി പ്രേംകുമാറും കൊല്ലപ്പെട്ട ഭാര്യ വിദ്യയും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന ഉദയം പേരൂരിലെ വാടക വീട്ടിലും കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കയർ വാങ്ങിയ തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ കടയിലും നാളെ പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും വിദ്യയെ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കാൻ നൽകിയ മദ്യം വാങ്ങിയ ചൂരക്കാട്ടെ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റിലും പ്രതികളെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം പേയാടുള്ള ഗ്രാൻടെക് വില്ലയിലും മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച തിരുനെൽവേലിയിലും പ്രതികളെ എത്തിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കും വിദ്യയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി പോലീസ് മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരോട് ഉപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രേംകുമാറിന്റെ കാറും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയോടുള്ള സർക്കാർ സമീപനം മാറണമെന്നും അഴിമതി അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ജീവനക്കാരുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധം കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരോടുള്ള സർക്കാർ അവഗണന തുടർക്കഥയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തലമൊട്ടയടിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി ജീവനക്കാർ രംഗത്ത് വന്നത് ശമ്പളം മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം പതിവായതോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണെന്ന് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുടി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നൽകുകയാണ് എല്ലാ മാസവും നാൽപ്പതിനായിരം ജീവനക്കാരുണ്ട് എല്ലാ മാസവും വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പോലെ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം പേരുടെ മുടിയെടുത്ത് വിറ്റാൻ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോയി കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ കെ എസ് ആർ ടി സി എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ് തലമുണ്ടനം ചെയ്തുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ശമ്പളം കൃത്യമായി നൽകുക മാനേജ്മെന്റ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക പുതിയ ബസ് നിരത്തിലിറക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം തുടരുകയാണ് സഹപ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെ സദാചാര ഗുണ്ടായുസം കാണിച്ച മുൻ സെക്രട്ടറി എം രാധാകൃഷ്ണനെ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രസ് ക്ലബിന്റെയും അന്തസ്സ് തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യം നടത്തുകയും തുടർന്നും പരാതിക്കാരിയെയും മറ്റു സ്ത്രീകളെയും തുടർച്ചയായി അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് എം രാധാകൃഷ്ണനെ പുറത്താക്കിയത് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിശദീകരണം പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ നടത്തിയ കുറ്റകൃത്യത്തോളം ഗുരുതരമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ പുതിയ സമിതി രൂപീകരിച്ചു രണ്ടാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം പ്രസിഡന്റ് സോണിച്ചൻ പി ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെ രാജിവെച്ച ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ ആറുമാസത്തേക്കാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ അപമാനകരമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു ാണ് ഇവർക്കെതിരായ കുറ്റം മിനിറ്റ്സും താക്കോലും അടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകളും വസ്തുവകകളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടും ഹോണററി അംഗത്വം രാജിവെച്ച മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ബി ആർ പി ഭാസ്കറിനെ ക്ലബ്ബ് തെറ്റിദ്ധരുത്തിയതായി അറിയിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ നയിക്കുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയും ജെറമി കോർബിൻ നയിക്കുന്ന ലേബർ പാർട്ടിയും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം നാലര വർഷത്തിനിടെ ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ബ്രക്സിറ്റ് നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിൽ ബോറിസ് ജോൺസൺ തന്നെയാണ് മുന്നിലെങ്കിലും ലീഡ് മുൻപത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞു അറുനൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് കേവല ഭൂരിപക്ഷമായ മുന്നൂറ്റി സീറ്റ് നേടിയാൽ മാത്രമേ ജോൺസൺ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനാകൂ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിന് തന്നെ ബ്രക്സിറ്റ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ജോൺസൺ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ വീണ്ടും ഹിതപരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ വാഗ്ദാനം അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് എന്നത് ബ്രിട്ടന്റെയും ബ്രക്സിറ്റിന്റെയും ഭാവിക്ക് നിർണായകമാണ് ടൈം മാഗസിന്റെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ബഹുമതി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായി ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ടൈം മാഗസിൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ എന്ന ബഹുമതിയാണ് സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായ ഗ്രേറ്റ തൻബർഗിനെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് ടൈം മാഗസിൻ എഡിറ്റർ എഡ്വേർഡ് ഫെൽസൻതാൾ ഇന്നലെ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിനെതിരെ കേട്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശബ്ദമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപന വേളയിൽ ഗ്രെറ്റയെക്കുറിച്ച് ഫെൽസൻതാൾ നടത്തിയ പരാമർശം പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് പതിനാറുകാരിയായ ഗ്രെറ്റ ഈ വർഷം ആദ്യം സമാധാന നൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ